ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து சொரக்காவில் கடைசல் யூஷுவலாக சொரக்காவில் பொரியல் பண்ணுவோம் இல்லைனா தட்டைப்பயிர் போட்டு குழம்பெல்லாம் பண்ணுவோம் சொரக்காய் கடைசல் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இது இதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான் இங்கே இருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே அதாவது சொரக்காய் தக்காளி சின்ன வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா போட்டுட்டு குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறமா புளியை கரைச்சி ஊற்றி கடுகு சீரகம் கடுகு சீரகம் போட்டு பெருங்காயம் போட்டு தாளிக்க வேண்டியது தான் வேக வச்சு எடுத்த பிறகு கடை கடைகிறதுக்கு வந்து மிக்சியில் கூட போட்டுக்கலாம் அந்த தண்ணியை வடித்து ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அந்த காய் எல்லாத்தையுமே இப்படி ஒன்றா மிக்சி ஜாரில் போட்டு ரிவர்ஸில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு மாதிரி ஒன்று குத்தலாக இருக்கும் இல்லையா அது நமக்கு அந்த கடைஞ்ச இது தரும் எல்லாராலேயும் கடையிற முடியறது இல்லை இல்லையா அதுக்காக சொல்கிறேன் இல்லை நல்லா வரும் கடைவோம் அப்படின்னா அப்படியும் செஞ்சுக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த சொரக்காய் கடை செலுக்கு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொரக்கா கடைசலுக்கு சொரக்கா வந்து விதையெல்லாம் நான் எதுவும் இன்றைக்கி எடுக்கல ஏன்னா நல்ல இலசாக தான் இருந்தது நான் உங்களுக்கு காமிச்ச சுரக்காயில் பாதி தான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேருக்கு லன்ச் பாக்ஸ் கொரு நேரத்துக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் அந்த சுரக்காயில் பாதி தான் எடுத்துருக்கு பாதி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ அந்த பாதி சுரக்காய் ஃபுல்லாகவே அப்படியே எதுவுமே விதையோ இல்லை நடுவில் அந்த கோரோ எதுவும் நீக்கலை அப்படியே கட் பண்ணி போட்டாச்சு இந்த குக்கரில் இந்த கிணத்தில் தான் நான் குக்கரில் வச்சு வேக வைக்க போகிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா முழுசாக ஒரு கீரல் மட்டும் போட்டு அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி சின்ன வெங்காயம் ஒரு சின்ன ஒரு கையளவு அதுக்கப்புறமா பூண்டு பூண்டு வந்து ஒரு முழு பூண்டு அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஸோ அந்த பூண்டு தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் உளிக்கிறதுக்கு வந்து கஷ்டப்பட தேவையில்லை நம்ம தண்ணியில் நினச்சிட்டு பூண்டு வெங்காயம் சேர்ந்தாப்பில் தண்ணியில் நினச்சிட்டு வெங்காயத்தை வந்து எப்பயும் போல் நம்ம ரெண்டு சைடு கட் பண்ணி தோல் உரிப்போம் இல்லையா அப்படி ஊற வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டை வந்து இஞ்சி தட்டுறதுக்கு கல் வச்சுருப்போம் பாருங்கள் அந்த இதில் தட்டி அதை லைட்டாக உடச்சிட்டு அப்படி பிரித்தோம்னா ஈஸியாக பூண்டை வந்து ஒழிச்சிடலாம் சீக்கிரமாகவே ஓகே இதை வந்து அதை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு உப்பு போட்டு லைட்டாக உப்பு போட்டு ஏன்னா ரெண்டு தடவை உப்பு போட்டுருவோம் அதனால் இப்போ கொஞ்சமாக மட்டும் உப்பு போட்டு நல்லா குழைய வேகிற அளவுக்கு உங்கள் குக்கரில் எத்தனை சவுண்டும் வே வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியை மட்டும் அடிச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ரிவர்ஸில் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ரன் விட்டு எடுத்தோம்னா சுரக்காய் கடைசலுக்கான அந்த பேஸ் ரெடி அதுக்கப்புறம் தாளிச்சுட்டு தாளிச்சுட்டு ஒரு கொதி வந்தோடனே கொஞ்சமாக வெள்ளம் போட்டு உப்பு காரம் பார்த்து இறக்கிடுவோம் அவ்வளோதான் இப்போ சுரக்காய் கடைசலுக்கு சுரக்காய் தக்காளி சின்ன வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நல்ல தண்ணி தண்ணியில் வேக வச்சு வடித்து வச்சுருக்கோம் இந்த தண்ணியை வந்து கொட்டிடக்கூடாது அது வேணுன்ற அளவுக்கு இந்த கடைசலுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அரைக்கும்போது தேவையில்லை ஊற்ற தேவையில்லை குழம்பு கொதிக்க வைக்கும் பொழுது வேணுன்றல ஊற்றிக்குவோம் கூட புளி தண்ணி வேறு ஊற்றுவோம் ஸோ அதனால் இதில் வந்து பாதி தண்ணி செலவாகும் மீதி தண்ணி வந்து உப்பு மிளகு தூள் போட்டு குடிச்சிட்றது நல்லது அது வேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம் இப்போ நம்ம சுரக்காய் கடைசலுக்கு வேக வச்ச அந்த காய் அப்புறம் தக்காளி சின்ன வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதெல்லாமே வேக வச்சோம் இல்லையா அதை வந்து மிக்சியில் ரிவர்ஸில் விட்டு அரைச்சி எடுத்தாச்சு கையிலையே கடைகிறவங்க கடைஞ்சிக்கலாம் இப்போ தாளிக்கும் பொழுது சீரகம் கடுகு போட்டு தாளிச்சுட்டு வர மிளகாய் ஒன்று அப்புறம் பெருங்காயம் இதெல்லாம் தாளிச்சுட்டு இந்த விழுத இந்த கடைஞ்ச விழுதை போட்டு புளி தண்ணி ஊற்றி உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க காரம் ஒரு வேளை பத்தலைனா நீங்கள் வந்து குழம்பு மிளகாய் தொழில் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அது கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அடுத்து தண்ணி வந்து நம்ம வேக வச்ச தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க சொரக்காவில் இருக்க சத்து எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இருக்கும் ஸோ அதை வேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம் அந்த தண்ணியே இதுக்கு வந்து ஊற்றி இது பண்ணிக்கலாம் மீந்தி இருக்க தண்ணியும் கீழே கொட்டாமல் உப்பு மிளகு தூள் போட்டு பெரியவங்களுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது இப்போ 
இப்போ சொரக்காய் கடைசலுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் கடுகு போட்டு கடுகு பொடிஞ்ச உடனே சீரகம் வடமிளகாய் பெருங்காயம் புளித்தண்ணி தக்காளி போட்டிருக்கோம் அதனால புளித்தண்ணி வந்து திரும்பி பார்த்துட்டு கூட உப்பு பார்த்துட்டு கூட வேணும்னா போட்டு லைட்டாக ஒரு கொதி விட்டு இருக்கலாம் பாதி உப்பு தான் போட்டோம் அதனால இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டாச்சு சுரக்காய் வேக வச்சோடனே அந்த தண்ணி தான் ஸோ அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதே தான் இதுக்கு ஊற்றி சரி பண்ணிக்கிறோம் வெள்ளம் கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலாம் இந்த சமயம் வந்து நீங்கள் உப்பு காரம் எல்லாமே லைட்டாக ஒரு கொதி வந்த உடனே போட்ட வெள்ளம் கரைஞ்சிரும் உப்பெல்லாம் கரைஞ்சி சேர்ந்துடும் இந்த டைமில் உப்பு காரம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா கூட புளி கூட நம்ம பாதி தான் ஊற்றிருக்கோம் பாதி எடுத்து வச்சுருக்கோம் எதுனாலும் எப்படின்னாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த நேரத்தில் பண்ணிவிட்டா மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் நல்ல குழம்பு கொதி வந்த உடனே இந்த கடைசல் கொதி வந்த உடனே கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ சுரக்காய் கடைசல் வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நம்ம வேக வச்ச தண்ணியில் முக்காவாசி தண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணிட்டோம் கொதிக்க கொதிக்க ஈத்துக்கும் வத்திரும் அதனால் வந்து இருந்தாலும் நம்ம பார்த்து பாதியாக தான் ஊற்றணும் ஒரு சில நேரம் ஃபுல்லாக தண்ணியை ஊற்றிட்டோம்னா ரசம் மாதிரி ஆயிரும் அப்படி இல்லாமல் பாதியாக ஊற்றி பாருங்கள் உப்புக்காரமெல்லாம் பார்த்த பிற திருப்பி பத் பத்தலைன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மீதி கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அடுத்து தனியா தூள் போட்டிருக்கோம் இப்போ தனியா தூள் வந்து எப்போ போடுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் போட்ட பச்சை மிளக ஒரு வேளை காரம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது குழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுட்டீங்க காரத்துக்காக அப்படின்னா தனியா தூள் போட தேவையில்லை ஏன்னா குழம்பு மிளகாத்தூள் அரைக்கும் பொழுதே தனியாக போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த அந்த தனியாவோட ஃப்ளேவர் இதில் சேரணுன்றதுக்காக அந்த குழம்பு தூளை நம்ம போட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஒருவேளை காரம் நல்லா சுருக்குன்னு இருக்குது பச்சை மிளகா திருப்பி நம்ம குழம்பு மிளகா தூள்லாம் போட தேவையில்லை அப்படின்னும் பொழுது வெறும் தனியா தூள் தனி தனியா தூள் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதித்த உடனே கொத்தமல்லி தலை போட்டு இறக்கிடலாம் நெய் விட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும்